సో సెకండ్ మనం చూద్దామండి ఏమి ఇచ్చారంటే మనకి సిక్స్ ఎయిట్ ఫైవ్ జీరో డివైడెడ్ బై ట్వంటీ ఫైవ్ డివైడెడ్ బై క్వశ్చన్ మార్క్ మైనస్ ట్వంటీ ఫోర్ ఈక్వల్స్ టు థర్టీ పాయింట్ ఎయిట్ అని ఇచ్చారు సార్ సో ఇప్పుడు ఏం చేద్దామని అంటే సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డివిజన్ దీన్ని రాస్తే ఎట్లా రాస్తాం మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసుకున్నాం సిక్స్ ఎయిట్ ఫైవ్ జీరో బై ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ క్వశ్చన్ మార్క్ కదా సో ఆల్రెడీ ఈ స్టెప్ ఎట్లా రాయాలని మనం చాలాసార్లు డిస్కస్ చేసాం ఈ మైనస్ ట్వంటీ ఫోర్ కాస్త రైట్ సైడ్ వచ్చింది అనుకోండి సార్ ఏమవుతుంది మనకి ప్లస్ ట్వంటీ ఫోర్ అవుతుందండి సో థర్టీ పాయింట్ ఎయిట్ ప్లస్ ట్వంటీ ఫోర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎంత వస్తుందండి థర్టీ ప్లస్ ట్వంటీ ఫిఫ్టీ ప్లస్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ సో ఫిఫ్టీ ఫోర్ పాయింట్ ఎయిట్ వస్తుంది సార్ దిస్ రిజల్ట్ ఈక్వల్స్ టు ఫిఫ్టీ ఫోర్ పాయింట్ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ పాయింట్ ఎయిట్ వచ్చిందండి సి ఇప్పుడు క్యాన్సిలేషన్ చూద్దాం సార్ క్యాన్సిలేషన్ ఏమవుతుంది ఎట్లా అవుతుంది అని చూద్దాం సి ఇక్కడ ట్వంటీ ఫైవ్ ఉన్నది ఇక్కడ సిక్స్ ఎయిట్ ఫైవ్ జీరో ఉన్నది సో డైరెక్ట్గా మనం ట్వంటీ ఫైవ్ చేత క్యాన్సిల్ చేయొచ్చు ఎట్లా క్యాన్సిల్ చేస్తామని చూద్దాం సార్ ట్వంటీ ఫైవ్ చేత ట్వంటీ ఫైవ్ వన్ టైమ్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ టూ జా ఫిఫ్టీ ఇంకా రిమైనింగ్ సిక్స్టీ ఎయిట్లో నుంచి ఫిఫ్టీ పోయింది అనుకోండి సార్ ఎంత ఉంటుందండి మనకి వన్ ఎయిట్ సో క్యారీ ఫార్వర్డ్ ఎంత వస్తుంది ఫైవ్ సో వన్ ఎయిటీ ఫైవ్ అంటే ఎన్ని టైమ్స్ పోతుందండి మనకి ట్వంటీ ఫైవ్ సిక్స్ జా వన్ ఫిఫ్టీ అండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ సెవెన్ జా వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ సో ట్వంటీ ఫైవ్ సెవెన్ జా వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ అండి సో ఎంత ఉంటుందండి జీరో వన్ అప్పుడు నెక్స్ట్ జీరో క్యారీ ఫార్వర్డ్ అవుతుంది సార్ జీరో ట్వంటీ ఫైవ్ టైమ్స్ అండి ఫోర్ టైమ్స్ సో మనకి ఏమొచ్చింది ఇప్పుడు ఆబ్వియస్గా వాల్యూ అనేది ఏమొచ్చిందండి దిస్ రిజల్ట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ ఫోర్ బై వన్ ఇన్ టూ క్వశ్చన్ మార్క్ అంటే క్వశ్చన్ మార్క్ ఈక్వల్స్ టు ఫిఫ్టీ ఫోర్ పాయింట్ ఎయిట్ సార్ సి ఇప్పుడు ఈ రెండు ఏమైనా డైరెక్ట్గా క్యాన్సిల్ అవుతాయో చెక్ చేద్దామండి ఫిఫ్టీ ఫోర్ పాయింట్ ఎయిట్ టూ సెవెంటీ ఫోర్ ఒకసారి మనం ఆలోచించామనుకోండి సార్ ఫైవ్ టైమ్స్ చూసామనుకోండి సార్ ఇక్కడ డిస్మెల్ పోతుంది కదా ఫైవ్ టైమ్స్ సి ఫిఫ్టీ ఫోర్ పాయింట్ ఎయిట్ ఇంటూ ఫైవ్ టైమ్స్ చేసామనుకోండి సార్ ఫైవ్ ఎయిట్ జా ఫార్టీ ఫోర్ ఫైవ్ ఫోర్ జా ట్వంటీ ప్లస్ ఫోర్ ట్వంటీ ఫోర్ అండ్ ఫైవ్ ఫైవ్ జా ట్వంటీ ఫైవ్ ప్లస్ టూ ట్వంటీ సెవెన్ డిజిస్మల్ తర్వాత ఒక డిజిట్ ఉన్నది కాబట్టి ఇక్కడ డిస్మల్ పెడతాం కదా టూ సెవెంటీ ఫోర్ అంటే డైరెక్ట్గా క్యాన్సిల్ అవుతుంది కదా మనకి సో ఫిఫ్టీ ఫోర్ పాయింట్ ఎయిట్ వన్ టైమ్ దిస్ ఈస్ ఎన్ని టైమ్స్ పోతుందండి మనకి ఆబ్వియస్గా ఫైవ్ టైమ్స్ పోతుందండి సో ఇప్పుడు ఏమొస్తుంది మనకి ఆబ్వియస్గా డినామినేటర్లో ఉన్న క్వశ్చన్ మార్క్ కాస్త రైట్ సైడ్ వెళ్తే మల్టీప్లై అవుతుంది సో ఫైవ్ ఈక్వల్స్ టు వన్ ఇంటూ క్వశ్చన్ మార్క్ వన్ ఇంటూ క్వశ్చన్ మార్క్ అని అంటే క్వశ్చన్ మార్క్ సో ద వాల్యూ ఆఫ్ క్వశ్చన్ మార్క్ ఈక్వల్స్ టు ఫైవ్ సో ఫైవ్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ దట్ ఈస్ ద ఫోర్త్ ఆప్షన్